Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre Harry Potter y la cámara secreta. No olvides suscribirte, darle like, dejarme en los comentarios de qué película te gustaría que hable. Sin más decir, ¡comencemos! Hola, prepárate a conocer contenido de series, libros y muchas cosas más. Espero que las disfrutes y te gusten tanto como a mí. Harry Potter y la Cámara Secreta es una película que se estrenó en el 2002. Fue dirigida por Chris Columbus y es una película de género fantástico basada en el libro de J.K. Rowling, Harry Potter y la Cámara Secreta, la segunda entrega de toda esta saga. Esta película empieza en la casa de los Dursleys cuando van a tener una visita y, no, dato importante, Harry Potter ya está en un cuarto porque los Dursleys tienen miedo de que ya puede hacer magia. Le otorgan un cuarto a Harry y le dice que tiene que pasar en ese cuarto y lo mejor es que finja que no exista. Entonces Harry se queda en este cuarto mientras los Dursleys preparan su visita. Desafortunadamente Dobby, que es un elfo doméstico, aún no se sabe de quién visita a Harry en su habitación y le dice que Harry no puede regresar ese año a Hogwarts porque es muy muy peligroso. En este intento de detener a Harry, Dobby sabotea la visita de los Dursleys haciéndoles quedar muy mal frente a estos moguls. Entonces el tío Vernon se molesta bastante y castiga a Harry sin que pueda salir. Sin embargo llegan al rescate los hermanos Weasley. Fred, George y Ron para sacar a Harry de esa casa. Así que lo sacan en el auto volador y se dirigen a la madriguera. Cuando llegan a la madriguera, Harry se encuentra con Ginny Weasley, lo cual se comporta de una forma muy tímida y Ron saca el comentario de que raro, ella no suele ser tan tímida, pero el dato curioso, era el primer año de Ginny en Hogwarts. En la madriguera eh, leen sus cartas de invitación de Hogwarts y tienen la lista de útiles. Entonces se dirigen al callejón Diagon para comprar toda la lista de útiles para ese año. Utilizan polvos flu para teletransportarse a través de la chimenea. Lo cual es muy gracioso porque Harry en vez de decir callejón Diagon, dice diagonal. Así que Harry aparece en el callejón no Turn, que es un callejón muy peligroso y donde asisten brujas y magos de muy mala estirpe. Afortunadamente en ese callejón se encuentra con Hagrid, quien lo saca apresuradamente porque dice que no es un buen lugar para Harry y lo deja con los Weasleys. Junto a Hermione que se encontraron con ella en el camino y los Weasleys Entran a la librería Flourish y Pots Y en esa librería se encuentran con nada más y nada menos que Draco Malfoy Con su padre Lucius Malfoy Después de que ellos compren todos los útiles necesarios Regresan a la madriguera Y esperan a que sea el siguiente día para su viaje a Hogwarts Al siguiente día se dirigen a la estación King Cross Para ir al andén 9 3 cuartos Para poder tomar su tren a Hogwarts Pero el momento en el que Harry Intenta ingresar, se da cuenta que está bloqueado y no puede pasar. Así que Ron y Harry se quedan afuera de, de este andén y les toca ver otro camino para llegar a la escuela. A Ron se le ocurre que pueden ir en su auto Ford Anglia de 1967, que como lo mencioné en un principio, es un auto volador. Así que ellos dos se dirigen en un viaje a Hogwarts en el auto volador. Lastimosamente se chocan contra el sauce boxeador, que muy molesto, destroza un poco este carro y el carro se adentra en el bosque prohibido. Afortunadamente Harry y Ron salen ilesos y pueden llegar al colegio. Lastimosamente cuando Harry y Ron ingresan al colegio se encuentran con Filch, el conserje dueño de la señorita Norris. Y Snape muy molesto, dice que eso es causa de expulsión. Para su buena suerte llega Don Bulldor y dice que la única que puede determinar eso es McGonagall. 
porque ella es la encargada de Gryffindor. El tema es un poco grave porque en el proceso que estuvieron viajando a Hogwarts, al menos siete Muggles vieron que estaban en el auto volador. Sin embargo, McGonagall les dice que no les va a expulsar, pero sí están castigados. Y que esa misma noche iba a escribir a sus familias para que se enteren de ese asunto. Ya. Eh, al siguiente día vemos que empiezan las clases en Hogwarts y los chicos tienen las clases con la profesora Sprout. La profesora Sprout les enseña herbología y en esta materia y en esta clase en específico les enseña cómo trasplantar una mandrágora, que es una planta que tiene cara de bebé. Y lo importante de esta planta es que cuando chilla puede ser mortal. Así que los chicos tienen que utilizar orejeras para hacer este proceso de trasplantación. Sin embargo, esas mandrágoras eran unas mandrágoras bebés lo cual su chillido no era mortal. Y es importante esta planta porque tiene propiedades para curación de petrificación de brujas y magos. Voy a añadir un punto importante y es que en este viaje con el carro y el sauce volador y toda esta llegada a Howard, sin querer Ron rompió su varita. Entonces los muchachos se encuentran en el comedor y Ron está tratando de arreglar su varita con cinta adhesiva, lo cual no es buena idea. Lo cual no es buena idea. Y en ese momento llega la lechuza de los Weasleys con un vociferador. Este vociferador es una carta que empieza a gritar con la voz de Molly Weasley, que es la mamá de Ron. Y le empieza a regañar por haber tomado el carro volador y haberlo estrellado. Bueno, Molly está muy molesta porque dice que el papá de Ron tiene que pasar una investigación en el Ministerio de Magia y felicita a Ginny por estar en Gryffindor. Cuando termina este mensaje, el vociferador se destruye a sí mismo. Conforme va pasando el curso, Harry empieza a escuchar una voz que dice que es hora de desvivir. Cuando empieza a escuchar esa voz, Ron, Hermione y Harry empiezan a investigar y encuentran en una pared que dice la cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero Temed. Estaba escrito con sangre y al lado de este escrito se encuentra la señora Norris, que es el gato de Filch, que es la gata de Filch petrificada. Claramente Filch culpa a los muchachos, pero no tiene prueba de que hayan sido ellos. Y Hermione, Ron y Harry enseguida empiezan a dudar de Draco Malfoy porque el heredero de Slytherin tiene que pertenecer a Slytherin. Así que empiezan a generar un plan para utilizar la poción multijugos para hacerse pasar por los estudiantes de Slytherin y averiguar si es que Draco es el heredero de Slytherin. Toman esta poción multijugos, Ron y Harry se hacen pasar por Grave y Gully. Y Hermione en ese momento no quiere ir, sin embargo, bueno, logran eh, noquear a estos chicos y se, dirigen, y se dirigen a Slytherin para hablar con Draco y esperar que les diga la verdad. Sin embargo, eh, Draco también les dice que quiere averiguar quién es el heredero de Slytherin y empieza a dar muy mal los comentarios acerca de Dumbledore acerca de ellos y ellos empiezan a enfurecerse bastante y Ron y Harry mientras están en Slytherin empiezan a transformarse otra vez y salen corriendo, lo que Draco dice como se están comportando muy raros, pero bueno, ellos salen corriendo al baño donde, hice, donde tomaron la poción multijugos que es el baño donde se encuentra Myrtle la Llorona el fantasma tan conocido de Slytherin. El fantasma de un estudiante que perteneció a Slytherin. Cuando ingresan al baño encuentran a Hermione que tenía la cabeza de un gato y se da cuenta que el cabello que puso en la poción multijugos en vez de ser una humana era de un gato y por eso decidió quedarse en el baño. Después de ello le tocó ir a la enfermería. 
Un dato importante es que ese año el profesor de defensa contra las artes oscuras era el mago Gilderoy Lockhart. Él había escrito muchos libros, sin embargo, al rato de aplicar su magia no, no era muy hábil. Sin embargo, abren este club de duelos y hace que Draco y Harry se enfrenten. Aquí Harry aprende su hechizo de Expelliarmus y Draco hace un hechizo para sacar una serpiente para que ataque a Harry. Harry utiliza Parcel, que es el idioma de las serpientes. Y en ese momento el colegio empieza a dudar que Harry es el heredero de Slytherin. Así que sí, todos los compañeros empezaron a especular que Harry es el heredero de Slytherin y fue quien abrió la Cámara de los Secretos. Aquí un dato importante, la Cámara de los Secretos se creó para eliminar a los enemigos del heredero de Slytherin. Slytherin era un mago que tenía su creencia de que los magos tenían que tener sangre pura. Así que los, los enemigos del heredero eran aquellos magos y brujas que descendían de moguls, conocidos como sangre sucias o también mestizos. Un día mientras están investigando, Harry y Ron encuentran un diario en blanco que perteneció a Tom Riddle. Harry descubre cómo utilizar este diario y gracias a él averigua lo que pasó 50 años atrás cuando un estudiante fue desvivida por la Cámara de los Secretos. Todo el mundo hablaba de una criatura, así que, la, el, así que el mago que fue inculpado por esta criatura fue nada más y nada menos que Hagrid. Y por esa razón fue expulsado del colegio. En el transcurso de este año, Muchos estudiantes son petrificados, incluyendo a Hermione y también el fantasma de Nick casi decapitado. Mientras Ron, Hermione y Harry estaban investigando acerca de la Cámara de los Secretos. Lastimosamente, Hermione fue petrificada y tuvo que pasar en la enfermería. Estas petrificaciones ocurren de forma misteriosa y nadie sabe quién es la criatura que las causa. Sin embargo, por estos sucesos de que muchos estudiantes han sido atacados, la profesora McGonagall les da un anuncio que es que tienen que seguir algunas reglas para mantenerse a salvo. Hasta nuevo aviso. Estas reglas incluyen toque de queda y que tienen que ir acompañados por profesores cuando vayan a clases. Ningún alumno puede estar solo. Les dice a Ron y a Harry que si necesitan respuestas tienen que seguir a las arañas y luego se lo llevan. Luego de esta conversación junto al perro de Hagrid, Fang, deciden seguir el consejo de Harry así que se adentran al bosque prohibido siguiendo las arañas. Aquí descubren a Arago que era una araña gigante quien les contó la historia de que Hagrid era su amigo y fue quien lo rescató cuando él cuando Hagrid era un estudiante y Aragog era solo una araña pequeña, pequeña. Sin embargo, Aragog les explica que le inculparon a Hagrid de forma injusta y que él no había sido quien abrió la Cámara de los Secretos. El único delito de Hagrid fue esconder a Aragog, que creyeron que era la criatura que estaba causando todos esos problemas. Sin embargo, Aragog se mantuvo en el bosque prohibido y a salvo y logró formar una familia muy grande. En ese momento intentan atacar a Harry y Ron, quienes logran escapar gracias al Ford que apareció en el momento preciso y los llevó hasta el inicio del bosque prohibido donde ya podían estar a salvo. Un dato muy importante es que la criatura que está en la Cámara de los Secretos, es una criatura que las arañas temen mucho. Y esta puede ser una pista para saber 
¿Cuál es la criatura que se esconde en la Cámara de los Secretos? Harry y Ron van a visitar a Hermione y la extrañan mucho porque Hermione es la que en su mayoría de veces resuelve los misterios y descubren una nota que ella tenía en la mano, ya que cuando la encontraron estaba saliendo de la biblioteca. Así que fue petrificada con la nota en la mano. Entonces, esta nota, que era una página, relataba acerca de una criatura conocida como Basilisco. Es una serpiente gigante. Este Basilisco tiene el poder de desvivir a cualquiera que la mire directamente a los ojos. En ese momento, Ron le pregunta a Harry que por qué si esta criatura desvive a sus víctimas observándole directamente a los ojos porque habían muchos estudiantes que solo estaban petrificados a lo que Harry deduce que es porque ellos no la han visto directamente sino a través de un reflejo y por eso solo han sido petrificados luego de eso descubren que la estudiante que falleció hace 50 años fue Mirto de Llorona y también descubren que Ginny Weasley fue secuestrada, la hermana menor de Ron. Así que se dirigen a hablar con Myrtle para preguntarle su historia, a lo que ella dice que lo último que recuerda es estar en el baño y ver unos grandes ojos amarillos. Así que descubren la entrada en el baño de chicas, donde estaba Myrtle la llorana. Entran a la cámara de los secretos junto a Lockhart el profesor Lockhart, quien al ver la entrada finge desmayarse y le quita la varita a Ron. Es muy importante recordar que la varita de Ron estaba rota y, el, y lanza un hechizo que les quitaría la memoria, pero al estar rota la varita de Ron, este rebota, este hechizo rebota hacia Lockhart y es él quien termina perdiendo la memoria. A raíz del impacto del hechizo que rebotó, la pared se desploma y termina separando a Harry de Ron y Lockhart, que solo se acordaba, que no se acordaba de nada, <ríe> ni siquiera de su nombre. Así que Harry tiene que avanzar solo para rescatar a Ginny. Cuando llega a la cámara de los secretos ve que Ginny está totalmente desmayada e intenta hacer que reaccione, a lo que ve el fantasma de Tom Riddle. Bueno, más que un fantasma era una proyección de su imagen y le explica que está tomando y que todo ese tiempo ha tomado la energía vital de Ginny. Porque fue Ginny quien encontró el diario de Tom Riddle y empezó a escribir en sus páginas. Cada vez que escribía se robaba su energía vital. Y que ya era muy tarde para ella. En ese momento Tom Riddle le explica a Harry que es la, que es la misma persona que el Lord Voldemort. Voldemort es Tom Riddle. Y que quería cambiar su apellido de Mogol. Y le comenta a Harry que él era el heredero de Slytherin y fue él quien había abierto la Cámara de los Secretos hace 50 años. En este momento, Riddle llama al Basilisco y aparece el Fénix de Dumbledore. Logra quitarle los ojos al Basilisco y le entrega a Harry el sombrero seleccionador. Harry empieza a huir del Basilisco ciego porque es una serpiente gigante y... Tenía la orden de Tom Riddle de desvivir a Harry Potter. En el momento que Harry se acerca al sombrero seleccionador, aparece la espada de Gryffindor. Y con esta espada logra vencer al basilisco. Con un colmillo que había logrado sacar del basilisco, Harry apuñala el diario de Tom Riddle, haciendo que su imagen se desvanezca y devolviendo la energía vital a Ginny Weasley. Al siguiente día, después de que Harry es llevado a la enfermería porque el colmillo lo sacó de su brazo y estaba envenenado, Dumbledore habla con Harry y Ron y los regaña porque habían roto un montón de reglas. 
y que era motivo suficiente para expulsarlos. Sin embargo, les agradece también por su servicio al colegio, ya que fueron muy valientes y descubrieron quién había sido quien abrió la Cámara de los Secretos y la inocencia de Hagrid, que también logra regresar a Hogwarts. En ese momento, Don Bulldor habla con Harry, que tenía la duda de si realmente tenía que pertenecer a Slytherin, porque el sombrero seleccionador lo había considerado. Sin embargo, Dumbledore le explica que la espada de Gryffindor solo se aparece ante aquellas personas que pertenecen realmente a, a Gryffindor, es decir, los verdaderos Gryffindor. Sin embargo, como había sido Lord Voldemort quien provocó esa cicatriz, porque Lily Potter lo protegió y le transfirió esta magia de protección que era muy antigua. Entonces Lord Voldemort al rato que lo atacó y rebotó su magia hacia él, esa magia se quedó, un poco de magia de él se había quedado también con Harry, así que compartían algunos poderes y es por esa razón que Harry puede hablar parcial. En ese momento aparece Lucius Malfoy muy 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 enojado y aparece junto a Dobby. Entonces Harry descubre que el elfo doméstico era de la familia Malfoy. Lucius no está muy contento de que Dumbledore haya regresado a ser director de Hogwarts y tiene una pequeña conversación con ellos y luego decide irse. Harry toma el diario de Tom Riddle y sale corriendo hacia Lucius y le dice que se había olvidado ese diario. Y Lucius finge que no sabe de lo que habla cuando fue él quien introdujo el diario en la carnasta de Ginny Weasley cuando se habían encontrado en la librería comprando los útiles. Así que Lucius le entrega el diario a Dobby para que éste lo lleve diciendo que no sabía de lo que estaba hablando. Y Harry le dice a Dobby como, abre el diario. Dobby abre el diario y descubre que había un calcetín que era de Harry. ¿Cuál es el dato importante? Un elfo doméstico es liberado cuando su amo le entrega una prenda. Así que en ese momento, Dobby pasó a ser un elfo libre. Así que sí, Dobby es un elfo libre. Lucius se molesta bastante con Harry. Y aquí hay un dato curioso porque el actor que interpretó a Lucius Malfoy tenía la libertad de escoger el hechizo que podía decir en este momento y casi dice un abada quedabra, pero solo llegó a decir el abada y quien protege a Harry es el mismo Dobby, quien manda volando a Lucius hacia atrás con su magia y este se levanta molesto y se va del colegio. Dobby le agradece mucho a Harry y le pregunta cómo se lo puede pagar, a lo que Harry Solo le dice que la próxima vez no trate de salvarlo. Porque fue él quien hizo muchas cosas para impedir que Harry vaya al colegio. Esto ha sido todo por este episodio. No olviden suscribirse, darme like y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por acompañarme en este episodio. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, las cuales las vas a encontrar en mi Instagram. Dani.baez Hasta la próxima.